असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी आशा कर आल्लाहर अशेष रहमते तुम्हारा सबाई भलो आच उत्पादन व्यवस्थापना और विपणन प्रथम पत्र द्वित क्लस तुम्हारे सबा के स्वागतम तुम्हारे साथ आई नाजबन मैडम आशा कर सबाई बी खा कलम और पेंसिल नहीं क्लसटी करार तैरी हो गत क्लस अध्याय आठ अर्थात उत्पादन क्षमता शुरू कर आज के आलोच्य विषयगुल हे उत्पादन क्षमतार ऊपर प्रभाव विस्तारकारी उपादान निम्न उत्पादन क्षमता व्यवहार कारण उत्पादन क्षमता ह्रासर कारण उत्पादन क्षमता बृद्धिर उपाय गणितिक समस्या और समाधान प्रथम विषयटी हल उत्पादन क्षमतार ऊपर प्रभाव विस्तारकारी उपादान अर्थात एक प्रतिष्ठान जे परिमाण उत्पादन कर अर्थात एक प्रतिष्ठान जे परिमाण पन्न्य उत्पादन करार क्षमता रहा विषय द्वारा प्रभावित है से विषयगुल आलोचना करब प्रथम आज विद्यमान सूझ सुविधा विद्यमान सूझ सुविधा अर्थात प्रतिष्ठान बर्तमान जो सूझ सुविधागुल आम जंत्रपाति प्लान्टर बस कारखाना डिजाइन परेश अवस्थान आनुषांगिक सुविधा इत्यादि यही विद्यमान सूझ सुविधागुल जदि कोष्ठान अनुकूले थे तर उत्पादन क्षमता बसि है क्योंकि जो अनुकूले ना थे अर्थात जो प्रतिकूले थे तोष्ठान प्रतिष्ठान उत्पादन क्षमता कमे जाए प्रतिष्ठान ऊपर प्रभाव विस्तार कर एक गुरुत्वपूर्ण उपादान हे विद्यमान सूझ सुविधा द्वित विषय पन्न्य और सेवार प्रकृति एट खुब गुरुत्वपूर्ण एक पॉइंट जो एक प्रतिष्ठान कम पन्न्य सेवा उत्पादन करतीष्ठान अदिक उपादान मिश्रित पन्न्य उत्पादन कर उत्पादन क्षमता कमे जाए आर जो एम एक कारखाना एक पन्न्य उत्पादित हम एक रकम हो क्षमता और अनेक धरण पन्न्य उत्पादन हम उत्पादन क्षमता कम है तो बुझते परि जो पन्न्य और सेवार प्रकृति उत्पादन क्षमतार क्षेत्र एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर उत्पादन प्रक्रियार प्रकृति उत्पादन प्रक्रियार परिमाण गुरुत्व अनेक प्रतिष्ठान उत्पादन प्रक्रिया परिमाण गुरुत्व दे आर क्यों क्यों मान गुरुत्व देमाण गुरुत्व दी अर्थात बसि परिमाण उत्पादन चेष्टा कर उत्पादन क्षमता बसि है आर जो एम प्रतिष्ठान मान गुरुत्व दे से क्षेत्र में उन्नत मान बजाय रखले उत्पादन ह्रास पाए मानी को चाय जे तरह उत्पादन परिमाण बाढ़ मान जी होक ना क्या तक उत्पादन क्षमता बसि है और जख तुम प्रतिष्ठान भावे जो खूब भलो मान सम्पन्न पन्न्य तैरि करते तक तर उत्पादन क्षमता ह्रास पे पर आसस्थापक दक्षता व्यवस्थापनार दक्षता उत्पादन क्षमतार ऊपर व्यापक भाव प्रभाव विस्तार कर एक जो दक्ष व्यवस्थापक विद्यमान सूझ सुविधा के क्या लागिए उत्पादन क्षमता बृद्धि करते अन्दि के जदि व्यवस्थापक अदक्ष है से एक ही विद्यमान सूझ सुविधा नहीं उत्पादन क्षमता बाढ़ाते पर बर कम फेल्बे व्यवस्थापना के जेको प्रतिष्ठान चाय तरह व्यवस्थापना जान अनेक बस दक्ष है 
এটাকেই বলা হয় ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা তারপর আসছে মানবীয় উপাদান মানবীয় উপাদানের মানব মানবীয় উপাদান বলতে মূলত বলা হয় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বা কর্মী যে কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠায় যে কোনো কারখানায় যে কোনো প্রক্রিয়ার প্রাণ হচ্ছে শ্রমিক বা কর্মী শ্রমিকরা যদি প্রশিক্ষিত হয় যদি প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবেদিত হয় ও প্রেষিত হয় তাহলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আমি কি বলেছি যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে ট্রেন্ড শ্রমিক থাকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিক থাকে তারা যদি প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে খুব আন্তরিক হয় এবং তাদের মধ্যে যদি পজিটিভ অ্যাটিটিউড শো করে যে খুব প্রেষিত এরকম যদি হয় তাহলে অবশ্যই সেই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এরপর আসছে পরিচালনাগত উপাদান যে উপাদানগুলো উৎপাদন কাজ পরিচালনার সাথে জড়িত তাদেরকে মূলত বলা হয় পরিচালনাগত উপাদান যেমন কাজের সময়সূচি উপকরণ ব্যবস্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ নীতি ইত্যাদি এই পরিচালনাগত উপাদানগুলো যে প্রতিষ্ঠানে ভালোভাবে থাকে সেই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সর্বশেষ পয়েন্টটি হচ্ছে বাহ্যিক উপাদান বাহ্যিক অর্থাৎ কি বাহ্যিক হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের বাইরের উপাদান যে উপাদানগুলো সরাসরি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত না না থেকেও প্রতিষ্ঠানের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে বলে ম্যাডাম প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে কিভাবে কোনো উপাদান প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে তোমরা যদি একটু ভালোভাবে চিন্তা করো তাহলে দেখবে কিছু কিছু উপাদান আছে যেগুলো সরাসরি উৎপাদনের সাথে জড়িত না তারপরেও সেই উপাদানগুলো প্রতিষ্ঠানকে প্রভাব বিস্তার করে উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্রে যেমন পণ্যের চাহিদা শ্রমিক সংঘ পরিবেশ দূষণ কাঁচামালের অভাব নিরাপত্তা বিধি প্রভৃতি এগুলো এগুলোকে বাহ্যিক উপাদান বলা হয় এবং এই উপাদানগুলো অনুকূলিক থাকলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যেমন শ্রমিক সংঘ যদি সহযোগিতা করে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি যদি হেল্পফুল হয় তাহলে উৎপাদন বাড়ে অন্যথায় উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এই ছিল উৎপাদন ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান তোমরা পয়েন্টগুলো আবার বাসায় পড়বে আবার দেখবে যদি কোনো প্রবলেম মনে হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আজকে আমাদের দ্বিতীয় টপিকটি হচ্ছে নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারে কারণ অনেক সময় প্রতিষ্ঠান চাইলেও সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান চায় যে তার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করবে কিন্তু তা সে পারে না বিভিন্ন কারণে এটা হতে পারে সেই কারণগুলোই আমরা আজকে আলোচনা করব যেমন চাহিদার পরিবর্তন আমরা এটা সবাই জানি গত অধ্যায়গুলো আলোচনা করার সময় আমি বলেছি ক্লাসে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা যদি বেশি হয় তাহলে উৎপাদন বাড়ে বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে কিন্তু যদি চাহিদা হ্রাস পায় তাহলে বিক্রি কমে যায় সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কি করবে সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে ফেলবে বা উৎপাদন ক্ষমতা কম করবে এটা হচ্ছে চাহিদার পরিবর্তনের প্রভাব তারপর আসছে কাঁচামালের অভাব কাঁচামালের অভাব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক সময় দেখা যায় আমাদের দেশে কাঁচামালের অভাবের জন্য প্রতিষ্ঠান কাজ করতে পারছে না এবং কাঁচামালের অভাবের কারণে প্রয়োজন মতো চাহিদা মতো পণ্য উৎপাদন করা যায় না যেমন আখের অভাবে অনেক সময় চিনিকল বন্ধ থাকে এভাবে মাঝে মধ্যে বন্ধ থাকতে থাকতে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় তারপর আসছে অদক্ষ ব্যবস্থাপনা 
কিছুক্ষণ আগে আমরা পড়েছি ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা এটা এটা এমনি আমরা বলতে পারি যে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা অদক্ষ হয় তাহলে সে প্রতিষ্ঠান চাইলেও সুযোগ সুবিধাকে সবসময় কাজে লাগাতে পারে না এবং উদ্ভূত সমস্যাগুলো সমাধান করতে না পারার কারণে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এরপর আসছে বাজার শেয়ার বিভিন্ন কারণে একটা কোম্পানির বাজার শেয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এর ফলে বাজারে কোম্পানির পণ্যের চাহিদা কমে যায় এবং এতে করে কি হয় এতে করে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকে অর্থাৎ চাইলেও প্রতিষ্ঠান তার সর্বোচ্চ ক্ষমতাটি ব্যবহার করতে পারে না মূলধন স্বল্পতা প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উৎপাদন কাজ চালানোর জন্য আমরা সবাই জানি প্রচুর মূলধন লাগে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয় কোনো কারণে কোম্পানির তহবিল সংকট দেখা দিলে বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মূলধনের সংকট দেখা দিলে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকে এরপর আসছে মৌসুমি চাহিদা মৌসুমি চাহিদা বা সিজনাল ডিমান্ড এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক পণ্যের চাহিদা মৌসুমি ভিত্তিক হয় আবার এক মৌসুমে খুব বেশি চাহিদা হয় আবার অন্য অনেক অন্য মৌসুমে দেখা যায় কোনো চাহিদাই থাকে না এবং যখন চাহিদা হয় তখন উৎপাদনও বেশি হয় আবার যখন মন্দা থাকে অর্থাৎ চাহিদা কম থাকে তখন উৎপাদন কম হয় লাস্ট বিষয়টি হচ্ছে প্রতিযোগী বৃদ্ধি অনেক সময় দেখা যায় যে বাজারে কোম্পানি প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে যখন অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন সেই তখন ওই কোম্পানির পণ্যের চাহিদা কমে যায় এতে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকে আমরা এতক্ষণ পড়লাম নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের কারণ এই টপিকগুলো মূলত প্রতিষ্ঠানের সেই অবস্থা যখন প্রতিষ্ঠান চাইলেও উৎপাদন ক্ষমতা সব সময় ব্যবহার করতে পারে না এরপর আমাদের টপিক হচ্ছে আজকে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাসের কারণ অর্থাৎ কেন একটা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় বিভিন্ন কারণে একটা প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে কারণগুলোই আমরা এখন আলোচনা করব প্রথমত আসছে অদক্ষ ব্যবস্থাপনা অ্যাকচুয়ালি উৎপাদন কাজে ব্যবস্থাপনার প্রভাব ব্যবস্থাপনার অতপ্রতভাবে জড়িত কোনোভাবেই ব্যবস্থাপনাকে এড়িয়ে বা ব্যবস্থাপনাকে অদক্ষ রেখে কোনো প্রতিষ্ঠান ভালো করতে পারে না তো যখনই দেখা যায় কোনো ব্যবস্থা কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা অদক্ষ দুর্বল তখনই তখন তার উৎপাদন ক্ষমতা সে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে না আর উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এরপর আসছে যন্ত্রপাতির ক্ষমতা হ্রাস দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের কারণে যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় আবার অনেক সময় যদি ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলেও যন্ত্রপাতির ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে এছাড়া যদি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা না যায় যন্ত্রপাতি তাহলেও আমরা কাঙ্ক্ষিত ফল পাব না এসব কারণে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এরপর আসছে কর্মীদের অসহযোগিতা কর্মীরা যদি সহযোগিতা না পায় কর্মীদেরকে কর্মীদেরকে যদি প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা না করে তাহলে কর্মীরাও কখনো প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে কর্মীদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করবে কর্মীদেরকে অ্যাকচুয়ালি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কর্মীদেরকে স্যাটিসফাইড রাখতে হবে সন্তুষ্ট রাখতে হবে বিভিন্ন কারণে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ অসন্তোষ হতাশা আসতে পারে যেমন সময় মতো বেতন বোনাস না দেওয়া পদোন্নতি না পাওয়া কাজের পরিবেশ খারাপ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা করতে হবে এই বিষয়গুলোকে মেনটেন করে এই বিষয়গুলো কর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্যাটিসফাইড রাখার জন্য 
যাতে কর্মীরা সব সময় প্রতিষ্ঠানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং আনন্দ নিয়ে কাজ করে আনন্দ নিয়ে কাজ না করলে কোনো কাজই ফলাফল ভালো হয় না ফলাফল ভালো হবে না আমরা এখন অনলাইনে তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাদের স্মার্টফোন নাই যাদের ল্যাপটপ নাই তারা কালেক্ট করছে বাসায় ওয়াইফাই লাইন নিচ্ছে অথবা মোবাইলে এম বি ইউজ করছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নাই তোমাদের সাথে ক্লাস তোমাদের সাথে কানেকশন করার জন্য তোমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলছে টিচাররা তাদের আন্তরিকতা দেখিয়ে যাচ্ছে এখন যদি তোমরা তোমরা এটাতে আন্তরিক না হও তাহলে কোনোভাবেই এগুলোতে ফলপ্রসূ কোনো ফল আমরা পাব না ভালো কোনো ফল আমরা পাব না ঠিক তেমনিভাবে কর্মীদেরকে স্যাটিসফাই থাকতে হয় কর্মীদের সহযোগিতা যে কোনো প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য বা উৎপাদন ক্ষমতার জন্য হ্রাস না পায় সেই জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে তোমরা এই পয়েন্টের পর কি বুঝতে পারলে এই পয়েন্টের পর তো প্রতিষ্ঠানের বিষয়টা বুঝতে পারলেই তার সাথে সাথে বুঝতে হবে তোমাদেরকে কি করতে হবে তোমাদেরকে অনেক আন্তরিকভাবে ক্লাস করতে হবে টিচাররা অনেক কষ্ট করছে তোমাদের ক্লাস নেওয়ার জন্য অনেক আন্তরিকভাবে আমরা সবাই ক্লাস নিচ্ছি তোমরাও আন্তরিকভাবে ঠিক সময়ে বসে সবগুলো ক্লাস করবে তা না হলে তোমাদের এই দ্বিতীয় বর্ষে তোমরা দ্বিতীয় বর্ষে তোমরা পদার্পণ করেছো কিন্তু তোমাদেরকে তো ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হবে এই সময়গুলো নষ্ট করলে তোমরা যদি এখন আন্তরিকভাবে ক্লাস না করো বা যেদিনের পর সেদিন কমপ্লিট না করো ফাইনাল পরীক্ষার সময় আমি তোমাদেরকে বলে রাখছি তোমরা সমূহ বিপদের সম্মুখীন হবে সো এখন থেকে খুব যত্ন করে ক্লাসগুলো করবে এবং যেদিনের হোমওয়ার্ক সেদিন করার চেষ্টা করবে আর যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সাথে সাথে টিচারদের সাথে যোগাযোগ করবে ওকে এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে মানের উপর গুরুত্ব আরো মানের উপর গুরুত্ব দিলে বা উন্নত মান বজায় রাখলে উৎপাদন হ্রাস পায় আর যদি আমরা পরিমাণের উপর গুরুত্ব দিই তাহলে কি হয় তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ওকে তারপর আসছে পণ্য বা সেবার প্রকৃতি পণ প্রকৃতি মানে কি প্রকৃতি মানে হচ্ছে জিনিসটা কেমন জিনিসটা টাইপ জিনিসটা নেচার ঠিক আছে যদি এমন হয় যে কোনো একটা পণ্যের উৎপাদন ডিজাইন খুব জটিল বা অধিক বা অতিরিক্ত উপাদান মিশ্রিত করে পণ্যটি উৎপাদন করতে হয় তখন উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় তার মানে যদি জটিল হয় কোনো পণ্যের উৎপাদনের প্রসিডিওরটা তাহলে কি হবে উৎপাদন ক্ষমতা কম হবে কারখানায় একটি পণ্য উৎপাদন হলে ক্ষমতা একরকম হবে আবার যদি এমন হয় যে অনেক ধরনের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে তাহলে ক্ষমতা আবার কমে যাবে এটা হচ্ছে পণ্য বা সেবার প্রকৃতির কারণে উৎপাদন ক্ষমতা যে হ্রাস পায় সেটা তারপর আসছে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য আমি আগেও বলেছি বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা কোনগুলো আমি আবারও বলছি যে কারখানা ডিজাইন পরিবেশ অবস্থান এগুলোই মূলত বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা এই সুযোগ সুবিধাগুলো যদি অনুকূলে থাকে তাহলে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে না আর যদি অনুকূল না থাকে তাহলে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাবে তারপর আসছে মানবীয় উপাদান মানবীয় উপাদান হচ্ছে শ্রমিক বা কর্মী শ্রমিকরা যদি প্রশিক্ষিত না হয় যদি প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবেদিত বা প্রেষিত না হয় তাহলে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় অর্থাৎ যদি শ্রমিকরা সন্তুষ্ট না থাকে স্যাটিসফাইড না হয় আন্তরিক না হয় তাহলে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে এরপর আসছে পরিচালনাগত কারণ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের কাজ কিছু পরিচালনাগত কাজের সাথে জড়িত যেমন কাজের সময় সময়সূচি উপকরণ ব্যবস্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ নীতি ইত্যাদি তোমাদেরকে যদি ক্লাস আমি এখন নেই নেওয়ার পর 
লেকচারটা শেষ করার পর জিজ্ঞেস করি ক্লাসে যেটা বিগত বছরগত হয়েছে পরিচালনাগত উপাদানগুলো আমাকে বোঝাও তখন কিন্তু খুব কম স্টুডেন্টরাই বলতে পারে যে ম্যাডাম পরিচালনাগত উপাদান হচ্ছে এগুলো সো আমি আবারও বলছি মন দিয়ে শুনো কাজের সময়সূচি মানে কোন কাজটা কোন টাইমে হবে উপকরণ ব্যবস্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ নীতি এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে মূলত একটা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাগত উপাদান যেমন যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে কি হয় নষ্ট হয়ে যায় বা যদি নষ্ট হয় দ্রুত মেরামত না করলে কি হয় অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় আর তখন কি হয় তখন উৎপাদন কমে যায় তাহলে পরিচালনাগত কারণে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারপর আসছে চাহিদার পরিবর্তন যেটা আমরা সবসময় বলি যে চাহিদা যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে উৎপাদন বাড়ে বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে আর চাহিদা যদি কমে যায় তাহলে বিক্রয় কমে যায় সেক্ষেত্রে উৎপাদন কি হবে কম হবে এখন যদি এমন হয় যে আমি একটা টি শার্ট উৎপাদন করি কোনো একজন কারখানায় একজন আমি টি শার্ট উৎপাদন করি মনে করো বা তোমাদের মধ্যে কেউ একজন ব্যবসায়ী এসে টি শার্ট উৎপাদন করছো যদি টি শার্টের চাহিদা বেড়ে যায় যে পঞ্চাশটা উৎপাদন করেছে অথচ আমার চাহিদা হচ্ছে একশোটা তখন তুমি কি করবে তখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করব আর যদি এমন হয় যে পঞ্চাশটা টি শার্ট উৎপাদন করার পরে ডিমান্ড বা বিক্রি হচ্ছে বিশটা বা কেউ কিনতে চাচ্ছে না তখন আমরা কি করব তখন আমরা উৎপা আমাদের যে উৎপাদনের পরিমাণ সেটা কমিয়ে দিব ঠিক আছে তারপর আসছে কাঁচামালের অভাব কাঁচামালের অভাব একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যদি প্রচুর পরিমাণে পর্যাপ্ত কাঁচামাল থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানের কখনোই উৎপাদন বিঘ্নিত হয় না তারা উৎপাদন অব্যাহত রাখে আর যদি কাঁচামালের অভাব থাকে তাহলে সব সময় তারা উৎপাদন পরিচালনা করতে পারে না তখন মাঝে মধ্যে উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয় আর এরকম বন্ধ মাঝে মাঝে থাকতে থাকতে উৎপাদন ক্ষমতা কি হয় উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এরপর আসছে বাহ্যিক উপাদান প্রতিষ্ঠানের যে বাহ্যিক উপাদানগুলো আছে যেমন পণ্যের চাহিদা শ্রমিক সংঘ পরিবেশ দূষণ এই বাহ্যিক উপাদানগুলোকে কি করতে হবে অনুকূলে রাখতে হবে অনুকূলে না থাকলে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় ঠিক আছে এই গেল আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাসের কারণ এরপর আমরা আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় মানে এতক্ষণ আমরা যেগুলো পড়লাম সেগুলো কি ছিল যে কি কি কারণে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে এই যারা এই উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাসের কারণগুলো ভালোভাবে বুঝেছ এখন বুঝে বুঝে পড়েছ তাদের জন্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির যে উপায়গুলো আমি এখন বলবো সেগুলো খুব বেশি কঠিন হবে না তাহলে আমাদের এখনকার পয়েন্ট হচ্ছে এখনকার বিষয় হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে গেলে প্রথমে কি করতে হবে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনাকে অনেক বেশি প্রশিক্ষণ দিয়ে বা যেভাবেই হোক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে হতে পারে আবার বেতন বোনাস বৃদ্ধি করে হতে পারে বা আমি দক্ষ ব্যবস্থাপক নিয়োগ দিয়ে হতে পারে মানে মোট কথা ব্যবস্থাপনাকে দক্ষতা ব্যবস্থাপনাকে দক্ষ করতে হবে তারপর আসছে কারখানা ও যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে গেলে কারখানা বা যন্ত্রপাতিকে আমরা আধুনিক করতে পারি উন্নত যন্ত্রপাতি সংযোজন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আধুনিক পদ্ধতিতে কারখানার বিন্যাস স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি কারখানা ও যন্ত্রপাতি আধুনিক করতে পারি তারপর কর্মী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কর্মী কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্যাটিসফাইড রাখতে হবে প্রতিষ্ঠানের প্রতি পজিটিভ মনোভাব থাকতে হবে তা না হলে উৎপাদন কখনোই বাড়ানো সম্ভব নয় সেগুলো আমরা কিভাবে করব সেগুলোর জন্য কর্মীদেরকে সময় মতো বেতন বোনাস দিতে হবে পদোন্নতি দিতে হবে কাজের পরিবেশ উন্নয়ন করতে হবে কর্মীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে তাদের যে রাগ ক্ষোভ আছে সেগুলো প্রমোশন করতে হবে যে প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলো করতে পারে তাদের জন্যই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করাটা সহজ হয় এরপর আসছে কর্মী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এর একটু এটার পর আসছে পরিমাণের উপর গুরুত্ব আরোপ 
উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিমাণের উপর গুরুত্ব দেয়া হতে পারে আবার মানের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে পরিমাণের উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থাৎ বেশি পরিমাণ উৎপাদনের চেষ্টা করলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে এটা হচ্ছে পরিমাণের উপর গুরুত্ব আরও এরপর হচ্ছে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার অর্থাৎ বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে কি করতে হবে সেই সুযোগ সুবিধাগুলোকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করতে হবে তাহলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এর প্রশ্নে পরিচালনাগত উন্নয়ন পরিচালনাগত উন্নয়নের জন্য কি করতে হবে পরিচালনাগত যে কাজগুলো আছে কাজের সময়সূচি উপকরণ ব্যবস্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ নীতি এগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে তারপর আসছে চাহিদা বৃদ্ধি চাহিদা বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠানের কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করে বা দ্রুত করে যা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এরপর বাহ্যিক উপাদান নিয়ন্ত্রণ বাহ্যিক যে উপাদানগুলো প্রতিষ্ঠানকে কাজকে প্রভাবিত করে সেগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করব বা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করার যদি চেষ্টা করে তাহলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব আর সর্বশেষ হচ্ছে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণের সাথে তোমরা সবাই মোটামুটি প্রশিক্ষণ শব্দটার সাথে তোমরা পরিচিত যে অনেক প্রতিষ্ঠান ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মীদেরকে দক্ষ করে তোলা যায় আর কর্মীদের দক্ষতা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এর জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করে আর যাদের যাদের কর্মী প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করে না তারা অনেক সময় ট্রেনিং দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মীদেরকে দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করে ও তাহলে আমাদের আজকের এই উৎপাদন ক্ষমতা যে বৃদ্ধির উপায়গুলো উপায়গুলো এখানেই শেষ হচ্ছে এই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়গুলো তোমরা আবার পড়বে বাসায় বাসায় পড়ে কোনো সমস্যা থাকলে সমস্যাগুলো খুঁজে বের করবে এতক্ষণ আমরা আজকের ক্লাসের যেটা করেছি সেটা হচ্ছে মূলত প্রশ্নের উত্তর বা যে আলোচনাগুলো আমরা করেছি সেগুলো হচ্ছে থিওরিটিক্যাল আলোচনা এখন আমাদের আজকে আমি গত ক্লাসে কিছু সূত্র তোমাদেরকে পড়তে বলেছিলাম আমি জানি অনেকে পড়নি আবার আমি এটাও জানি অনেকে মনোযোগ দিয়ে সূত্রগুলো পড়েছ পড়ে কয়েকবার করে খাতায় লিখেছ তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে ম্যাডাম কিভাবে জানে আসলে যারা এই কাজগুলো করে তারা চেষ্টা করে টিচারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য টিচারকে জানানোর জন্য যে ম্যাডাম আমি এই কাজ যেভাবে করেছি আর কিভাবে করতে পারি তো যারা করে তাদেরকে যারা করেছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং যারা করেছ যারা সূত্রগুলো চিনো তাদের জন্য এই অঙ্কগুলো অনেক সহজ এরকম সহজ অঙ্ক দিলেও পরীক্ষায় তোমরা অনেক সময় পারো না কেন পারো না কারণ হচ্ছে সূত্রগুলো পড়া থাকে না তোমাদের তো আজকে এখন আমার সাথে খাতা কলম নাও তোমরা যদিও অঙ্ক যদিও অঙ্কগুলো করা থাকবে গাণিতিক সমস্যা সমাধানগুলো করা থাকবে আমার সে স্লাইডে করা আছে তবুও তোমরা চেষ্টা করবে এই সমাধানগুলো এখন আমার সাথে খাতায় করে ফেলার জন্য তোমরা খাতা কলম নিয়ে রেডি হও আমি আগে সমস্যাটা পড়ছি প্রথম সমস্যা হচ্ছে বা প্রথম অঙ্কটা হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্নটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদেরকে পরিমল তার কলমের কারখানায় দৈনিক এক হাজার পিস কলম উৎপাদন করতে পারে বর্তমানে কলমের চাহিদা কম থাকায় পরিমল দৈনিক ছয়শো পিস উৎপাদন করছে পরিমলের ধারণা উৎপাদন দৈনিক নয়শো পিস হলেই তার পক্ষে দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে পরিমলের কলমের কারখানার বর্তমান ব্যবহার বা সর্বোচ্চ ব্যবহার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ও কার্যকর সদ্ব্যবহার নির্ণয় করো আচ্ছা প্রথমে কি বের করতে বলেছে বর্তমান ব্যবহার বা সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা তাহলে তোমরা সবার আগে খাতায় সূত্রটা লিখো সূত্রটা কি উপরে হচ্ছে গড় উৎপাদনের হার নিচে হবে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ইন্টু হান্ড্রেড আচ্ছা গড় উৎপাদনের হার কোনটা বর্তমানে দৈনিক সে কত করছে সেটাই হচ্ছে গড় দৈনিক সে ছয়শো করছে তাহলে ছয়শো লিখো তারপর আসছে কি তারপর আসছে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা মানে সে কত পিস করতে পারে প্রথম লাইনে দেখো লেখা আছে দৈনিক এক হাজার পিস উৎপাদন করতে পারে নিচে লিখবে এক হাজার ইন্টু হান্ড্রেড আচ্ছা 
ক্যালকুলেটারে করলে তোমরা দেখবে যার উত্তর আসে ষাট যেহেতু একশো আছে আমরা শতকরায় করছি তাহলে এটাতে কী লিখতে হবে ষাট পার্সেন্ট ওকে এরপরে আমাদের বের করতে বলেছে কার্যকর সদ ব্যবহার কিছু এর এই সূত্রটার উপরে হবে গড় উৎপাদনের হার বাই কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা ইন্টু হান্ড্রেড গড় উৎপাদনের হার কত ছয়শো একটু আগে বের করেছি আর কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা মানে কতটুকু করলেই হবে সেটা হচ্ছে নয়শো ইন্টু কত হান্ড্রেড এটা তোমরা ক্যালকুলেটারে করলে বের হবে সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন তোমাদের ক্যালকুলেটার যাই আসে না কেন যেহেতু আমরা দুই ঘর নিব সিক্স সেভেন লিখলেই হবে এবং এই অঙ্কগুলোতে অবশ্যই আমরা কি দিব যেহেতু একশো আছে আমরা শতকরা চিহ্ন দিব পার্সেন্টেজ দিব তোমরা অনেকেই কষ্ট করে অঙ্ক করো কিন্তু উত্তর লেখার সময় তোমরা কি করো না পার্সেন্টেজ দাও দাও না দেখো আমি উত্তর লিখে দিয়েছি উত্তর কি লিখেছি পরিমলের কারখানায় বর্তমান ব্যবহার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ষাট পার্সেন্ট এবং কার্যকর সদ ব্যবহার ছেষট্টি দশমিক ছয় সাত পার্সেন্ট এবার আসো সমস্যা দুই আমার স্লাইডে দেখাচ্ছে গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান দুই সমস্যাটা কি জনি একটি জনি একটি সৈসার তৈল উৎপাদন কারখানার মালিক তার কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক এক হাজার লিটার চাহিদা কম থাকায় জনি বর্তমানে তার উৎপাদন ক্ষমতা ষাট পার্সেন্ট ব্যবহার করছে জনি সঞ্চিত উৎপাদন ক্ষমতা কত সঞ্চিত উৎপাদন ক্ষমতার একটি সূত্র আছে একশো পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের টোটাল উৎপাদন ক্ষমতা ঠিক আছে একশো পার্সেন্ট উৎপাদন ক্ষমতা থেকে আমরা যদি উৎপাদনের ক্ষমতার বর্তমান ব্যবহার যেটা করছি আমরা মানে বর্তমানে যা ব্যবহার করছি ওইটা বাদ দিই তাহলেই সঞ্চিত উৎপাদন ক্ষমতা বের হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে সূত্রটা খাতায় লিখো একশো পার্সেন্ট উৎপাদন ক্ষমতা মাইনাস উৎপাদন ক্ষমতার বর্তমান ব্যবহার আচ্ছা একশো পার্সেন্ট তো দেয় আছে আর বর্তমান ব্যবহার কত পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট ওকে একশো পার্সেন্ট থেকে ষাট পার্সেন্ট মাইনাস করলে কত হয় চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে জনির সঞ্চিত উৎপাদন ক্ষমতা কত দাঁড়াচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট অঙ্কগুলো সহজ এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো আসলেই সহজ কেউ যদি সূত্রগুলো জাস্ট মনে রাখে তা এবং কয়েকটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করে তাহলে অঙ্কগুলো অ্যান্সার করা সম্ভব আমি তোমাদেরকে আবারও বলছি সূত্রগুলো ভালোভাবে আত্মস্থ করার চেষ্টা করো তারপর অঙ্কগুলো বই আরও যদি বোর্ডে কোনো প্রশ্ন বা অন্য কোথাও তোমার আরও অঙ্ক কত তোমরা প্র্যাকটিস করো আর অঙ্ক করতে করতে যে যদি কোথাও সমস্যা হয় তাহলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে অথবা ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করবে আমি তোমাদের সমস্যার খুব দ্রুত সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের ক্লাসে আজকের পড়া এতটুকুই এখন আমি আজকে তোমাদের বাড়ির কাজ দেব আশা করছি তোমরা খাতায় গত ক্লাসে বাড়ির কাজগুলো করেছো কলেজ খোলার পর সেগুলো আমি জমা দিব একই আজকের সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি বাড়ির কাজ দিচ্ছি আজকের বাড়ির কাজগুলো মূলত খাতায় লিখা না তোমরা বইটা বই নিবে এবং পেন্সিল নিয়ে বসবে বসে তোমাদের যে পাঠ্য বই সেখানে দেখবে কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আছে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আছে এক থেকে সতেরো অর্থাৎ সতেরোটা তার মধ্যে বেশিরভাগ প্রশ্নেরই সমাধান বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তরই আমার আলোচনা করা হয়ে গিয়েছে এই অধ্যায়ে তারপরেও যদি কোনো সমস্যা তোমাদের মনে হয় তোমরা সমস্যাগুলোকে আইডেন্টিফাই করবে সমস্যাগুলোর নিচে দাগ দিবে পেন্সিল দিয়ে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে অথবা ছবি তুলে আমাকে ম্যাসেঞ্জারে পাঠাবে আমি সেগুলো এর পরের ক্লাসে হচ্ছে সমাধান করে দিব তারপর আমাদের আসছে কিছু অনুধামনমূলক প্রশ্ন অনুধামনমূলক প্রশ্নগুলো বইয়ের উত্তর সহ আছে এক থেকে একুশটা প্রশ্ন তোমরা সবগুলো প্রশ্ন মন দিয়ে পড়বে পড়ার পর যেখানে যেখানে সমস্যা মনে হয় সেগুলো আইডেন্টিফাই করবে আইডেন্টিফাই করে আবার নিজের কাছে রেখে দিলে হবে না সেটা আমাকে জানাতে হবে কমেন্ট বা মেসেঞ্জারের মাধ্যমে যদি আমাকে জানাও তাহলে আমি কি করব আমি পরের ক্লাসে তোমাদের সেগুলোর সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তোমরা তোমার সমাধানগুলো আমাকে জানিয়ে রাখবে আমি এর পরের ক্লাসে সৃজনশীল যে প্রশ্ন যখন পড়াবো তার আগে বা পরে যে কোনো সময় অবশ্যই তোমাদের সমাধানগুলো করে দেব তাহলে তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ তোমরা অবশ্যই সমস্যাগুলো খুঁজে বের করবে এই অধ্যায়ে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন অনেক বেশি সমাধান অনুভব প্রশ্ন অনেক বেশি অনেক বেশি না মানে তোমাদের কাছে মনে হবে এগুলো দেখে মনে হবে যে এতগুলো প্রশ্ন 
তো তোমরা কি হবে ফাইনাল পরীক্ষার আগে তো তোমরা সময় পাবে না এতগুলো সমাধান করার এখনই বাসায় বসে বসে আজকেই সমস্যাগুলো বের করবো তোমাদের কিন্তু আমি মুখস্থ করতে বলিনি প্রশ্ন উত্তর আমি বলেছি সমস্যাগুলো বের করার জন্য যে ম্যাডাম এটা আমরা বুঝেছি ম্যাডাম এটা আমরা বুঝিনি তোমরা সমস্যাগুলো যদি লিখে আমাকে না দিতে পারো বইয়ে আন্ডারলাইন করবে বইয়ের পেজ ছবি তুলে আমাকে পাঠাবে যেভাবেই হোক আমাকে জানাবে যাদের সাথে আমি ম্যাসেঞ্জারে অ্যাড আছি তারা আমাকে ম্যাসেঞ্জারেও জানাতে পারো এবং অলরেডি অনেকেই আমাকে সমস্যা জানাচ্ছে তো তোমরা যাদের যাদের সমস্যা হবে আমাকে জানাবে আমি সমস্যাগুলো সমাধান করে দিব আর আগা আগামী ক্লাসে আমরা সৃজনশীল প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব সৃজনশীল প্রশ্ন যেগুলো বয়ে আছে বা যেভাবেই হোক যা যে কোনো প্রশ্ন আমরা আলোচনা করব তাহলে ছাত্রছাত্রীরা আজকের ক্লাসটা এতটুকুই আশা করছি তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পেরেছ আর যদি কোথাও না বুঝতে পারো আমাকে জানাবে কথাটা আমি বারে বারে তোমাদেরকে বলি কেউ কেউ জানায় কেউ কেউ জানায় না কিন্তু আমি চাই যারা তোমরা ক্লাসটা করো তোমরা সবাই ক্লাস করো প্রথম অনুরোধ আর দ্বিতীয় অনুরোধ হচ্ছে যারা করছো যাদের সমস্যা হচ্ছে তারা আমাকে জিনিসগুলো জানাবে তাহলে ছাত্রছাত্রীরা সবাই ভালো থাকো এবং তোমরা সম্পূর্ণ ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে করেছো এর জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ